El día de hoy mi niña y yo vamos a estar preparando una deliciosa receta que es un asado negro. Esto es una receta demasiado deliciosa y bastante fácil de preparar, la verdad. Eh, vamos a comenzar entonces con esta receta que les aseguro que les va a encantar. comenzar entonces agregando la sal, mi niña me va a estar ayudando, acá tenemos salsa inglesa, aceite, estos son dos cucharadas de pasta de ajo, si no tienen pasta de ajo pueden usar aproximadamente como tres ajos triturados. Ahora voy a estar agregando cebolla, tomate y ají, todo está rallado. Les recomiendo que lo rayen y no lo piquen porque es mucho más fácil a la hora de realizar la salsa. Y por último vamos a agregar un poquito de pimienta negra recién molida. Y lo voy a llevar a la nevera para que marine por 24 horas. Lo ideal es que lo marinen de un día para el otro. Si no tienen el tiempo para hacerlo, por lo menos déjenlo marinar 4 horas. Ya pasaron 24 horas, ya está acá mi carne marinada. Yo lo que hice fue sacarlo de la nevera hace aproximadamente una hora. Es necesario que lo saquen de la nevera antes de que lo vayan a cocinar para que se ponga a temperatura ambiente porque necesitamos dorarlo. Entonces lo vamos a colocar en una olla con aceite, aproximadamente como un cuarto de taza de aceite y lo vamos a dorar. Pero si lo sacamos de la nevera y lo colocamos directamente en el sartén, lo que va a pasar es que va a bajar mucho la temperatura y y no se va a dorar sino más bien se va a hacer como un guiso y no es lo que queremos entonces para que obtengan el resultado que deseamos sáquenlo por lo menos 30 minutos preferiblemente una hora antes de la nevera acá tengo mi sartén ya mi sartén está caliente voy entonces a agregar el aceite y vamos a dejar que dore muy bien por un lado antes de voltearla porque no queremos que baje la temperatura del aceite cuando esté bien, bien dorado, entonces procedemos a voltearlo para sellarlo por todos los lados. Ya mi pieza está dorada, entonces la voy a retirar, la voy a colocar en la olla donde yo la voy a cocinar. Si ustedes quieren la pueden cocinar en el mismo sartén, pero eh, este sartén no tiene tapa, entonces lo voy a estar cocinando en aquella. Y en este sartén lo que vamos a hacer, le vamos a bajar un poco la temperatura. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar el papelón a mi olla, papelón, panela o como le digan en su región. Esto lo pueden rayar o simplemente lo pueden raspar con un cuchillo para que lo hagan un poquito más pequeño y él se disuelva más rápidamente. Entonces lo voy a colocar acá en el mismo sartén donde cocinamos nuestra carne a temperatura más bajita para que no se nos vaya a quemar y vamos a esperar que él se disuelva completamente. Una vez que ustedes vean que todo el papelón está disuelto, entonces vamos a proceder a agregar el adobo, la mezcla con que marinamos la carne, ya sea acá junto con el papelón o directamente a la carne, ustedes como ustedes prefieran. Voy a agregar entonces la mezcla donde yo mariné la carne. Ahora vamos a unir esta salsa que acabamos de hacer, la vamos a colocar a la carne junto con dos tazas de agua y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente dos horas. Les recomiendo que aproximadamente a la hora, hora y media la revisen y ya una vez que ella esté bastante, bastante blandita, entonces ya la pueden retirar. Ya la carne estuvo cocinando por dos horas y media aproximadamente, este es el resultado que tenemos hasta ahora. Les recomiendo que la dejen enfriar un poco antes de cortarla, yo la voy a dejar reposar mientras terminamos nuestra salsa. Yo la salsa ya la pasé por un colador, lo que vamos a hacer es colarla y eh, tratar de sacar eh, con la ayuda de una cuchara este, contra las paredes del colador la mayor cantidad de líquido posible. Ya yo tengo mi líquido por acá reservado, lo voy a colocar en una olla. Acá yo tengo un poquito de maicena diluido con un poquitico de agua. Yo les voy a dejar las cantidades igual en la descripción del video, recuerden. Ya yo la agregué acá a mi mezcla. Manténganse revolviéndola constantemente hasta que ella espese a fuego muy bajito. Bueno, ya tenemos nuestra carne ya cocinada y reposada. La dejé de reposar aproximadamente como por 20 minutos. Entonces vamos a cortarla y le agregamos nuestra salsita por arriba y ya estaría listo este plato. 
El grosor depende de su gusto, a mí me gusta como de aproximadamente un centímetro, dos centímetros de ancho. Vamos a ver si pasamos la prueba, a ver. ¿Prueba? ¿Está rica? Yes. Yummy. Está deliciosa la prueba sin salsa. Mm, está sabrosísima. Ahora vamos a colocarle un poquito de nuestra salsa acá arriba. Vamos a tratar de hacerlo con cuidado. Con cuidadito, ¿ok? Así. Bueno. ¿Más? ¿Sí? ¿Está rica? Realmente está buena. Pueden comprobarlo, los niños no mienten. Está deliciosa, quedó blandita, no está amarga. El, de, el error que casi todos cometen es colocar el papelón o la panela en el momento en que ponen a dorar la carne y eso es un error porque el papelón se quema y queda ese sabor amargo en la preparación que no es agradable. La idea es que la receta quede con un sabor como agridulce y no un sabor amargo. Entonces este tiene ese sabor de esa salsita que es más dulce que amarga, la verdad está demasiado, demasiado buena. Si hacen esta receta por favor etiquétenme, les voy a dejar en la descripción del video mi cuenta de Instagram para que me envíen sus fotos y yo las voy a estar publicando por mi cuenta de Instagram si realizan esta receta. Les prometo que si la hacen paso a paso, tal cual como las expliqué, les va a quedar perfecta, van a disfrutar muchísimo de esta preparación. Entonces bueno, espero que les haya gustado. Si esta receta les gustó, por favor recuerden darle like. Me ayudaría muchísimo si se suscriben a este canal, sería la mejor manera de apoyarme. Nos vemos en una siguiente ocasión, que tengan un feliz día.